Untuk kali kedua, Komando Armada 3 melancarkan serbuan vaksin masyarakat maritim yang ditujukan kepada tenaga kerja bangunan di lapangan sepak bola Umbul Harjo Sorong, Papua Barat. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021, Bangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya terus menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim di wilayah Tebel Tengah, Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Milikilah impian yang tinggi, sebab impian akan membangkitkan motivasi untuk bertindak. Sertakanlah juga doa yang kuat, karena dengan doa, segala langkahmu akan terasa mudah. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Safira, kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Kamis 19 Agustus 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Guna mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, Komando Armada 3 menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim untuk tenaga kerja bangunan di Satdik 3 Kodik Natal, Sorong. Untuk kali kedua, Komando Armada 3 melancarkan serbuan vaksin masyarakat maritim yang ditujukan kepada tenaga kerja bangunan di lapangan sepak bola Umbul Harjo, Sorong, Papua Barat yang sebelumnya telah dilaksanakan di Satuan Pendidikan 3 Kodik Natal, Sorong. Untuk kelancaran vaksinasi ini, para developer kembali meliburkan karyawan dan tenaga kerja bangunan selama satu hari untuk dapat melaksanakan vaksinasi yang digelar Kuarmada 3 dengan mengerahkan 50 tenaga kesehatan dengan target 500 orang setiap harinya. Di hari yang sama, gugus tempur laut dan gugus keamanan laut Kuarmada 3 juga melaksanakan vaksin masyarakat maritim di pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau. Di antaranya adalah Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, menggunakan kapal perang Republik Indonesia. Dari Sorong, Papua Barat, kita bergeser ke Surabaya, di mana pangkalan utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya terus menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021, Bangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya terus menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim di wilayah Tebel Tengah, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Lebih kurang 500 masyarakat dari usia remaja hingga lanjut usia menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang diberikan oleh tenaga kesehatan TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan ini, Asisten Operasi dan Lantama 5 Surabaya, Kolonel Laut Pelaut Resang Wisanggeni mengatakan bahwa selain menggelar vaksinasi bagi masyarakat, Lantama 5 Surabaya juga mendatangi rumah warga lansia yang keterbatasan fisik untuk dapat melaksanakan vaksinasi. Dalam kegiatan ini, Lantama 5 Surabaya mengerahkan 40 tenaga kesehatan TNI Angkatan Laut, Bintara Pembina Potensi Maritim, Prajurit Batalion Pertahanan Pangkalan 5, serta Polisi Militer TNI Angkatan Laut. Kita juga menyisir kemungkinan ada lansia yang sekiranya susah untuk merapat ke tempat vaksinasi, kita mendatangi mereka satu persatu. Demikian, sehingga kita semua bisa melaksanakan vaksinasi dan harapannya ke depan banyak e, masyarakat atau warga bangsa ini memiliki e, sertifikat vaksin dan mendapatkan vaksinasi. Masih tentang penanggulangan COVID-19 di Indonesia, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak melaksanakan serbuan donor plasma konvalesen dan donor darah masyarakat maritim di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak melaksanakan serbuan donor plasma konvalesen dan donor darah terhadap masyarakat maritim yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut dan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman, kegiatan TNI AL peduli ini dilaksanakan secara serentak oleh kotama-kotama TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia dengan harapan dapat menjadi salah satu terapi tambahan untuk mengobati pasien COVID-19, khususnya yang bergejala berat dan kritis, sebagai upaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian pada pasien COVID-19. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit Lantamal 12 Pontianak, Lanut Supadio, Satpolairut Polda Kalimantan Barat, prajurit Yonkav 12 BC Kalimantan Barat, serta ibu-ibu Jalasenastri, koordinator cabang 12 daerah Jalasenastri Armada 1. 
Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, penyelam posa Lampialan Tamal 6 mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 17 meter perairan Parasulu, Lampia, Lu Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021, penyelam pos TNI Angkatan Laut Lampia turut mengambil bagian dalam pengibaran bendera merah putih dari kedalaman 17 meter di sekitar perairan Parasulu Lampia, Luwu Timur. Menurut Komandan Pos Salampia, Sermalis Yosep, pengibaran bendera merah putih di dalam air ini mengerahkan dua prajurit penyelam TNI Angkatan Laut Lampia bersama klub selam dari Mori Diving Club di Luwu Timur, CDS Sorawako, PT Vale, dan SAR Luwu Timur. Usai pengibaran bendera merah putih di dasar laut, bendera merah putih selanjutnya diserahkan kepada Bupati Luwu Timur, Bapak Budiman. Informasi selanjutnya, Taruna Akademi Angkatan Laut Satlak KJK 2021 memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia di atas gelada KRI Bimasuci. 88 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut 3 Angkatan ke-68 yang tergabung dalam Satuan Latihan Kartika Jala Krida 2021 bersama seluruh anak buah kapal KRI Bimasuci memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 di Teluk Moresby, Papua Nugini. Pelaksanaan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini digelar di atas geladak KRI Bima Suci pada etapa ketiga pelayaran keliling Indonesia dari Tual, Maluku Tenggara menuju Jayapura. Menurut perwira pelaksana latihan, Letkol Laut Pelaut Hairul Anwar, makna perjuangan juga harus dirasakan oleh seluruh taruna dengan terus belajar dan berlatih di tengah tantangan cuaca dan juga ombak, guna membentuk karakter prajurit TNI Angkatan Laut, pengawal NKRI yang tangguh dan juga profesional. Ya Nevizen, demikian seluruh informasi Nevi News hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Safira beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia Maju, Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.